Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now dito na tayo sa karugtong. Again, ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers. Sinisend ito sa ating FB page. Ito daw ay actual na lumabas sa mismong Napolcom daw. Pero paalala lang ha, when it comes to mathematics, Never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Para sa magtitake pa lang ng exam, lalo na sa Napolcom, huwag nyo itong i-memorize. Gawin nyo lang itong as guide na mayroon pa lang mga ganito na lalabas sa mismong exam. And by the way, sa video ito, since ito yung sagutan natin, yung 1, 2, 3, 4, 5, lahat ng ito ay regarding sa percentage. At meron yan sa mismong civil service exam. Now, let's do number one. What percent of 72 is 6? Let's solve this in two ways. Una-una, let P, doon tayo sa algebraic way sa pag-solve nito, let P para sa percentage. Now, later on, i-multiply natin ng 100% para sa meron na tayong percent sign kasi percent ang hinahanap. Ang of multiplication yan siya, kopyahin si 72, ang is equal sign yan siya, at kopyahin si 6. Yan na yung equation sa problem na to para makuha natin yung value ni P. Since itong si 72 ay pang multiply sa P, pang divide na ngayon yan sa 6. In other words, nag-divide tayo ng 72 to both sides, para makancel sa 72 dyan, P na lang ang matitira. Now, P equals 6 divided by 72. Isa-isahin natin yan. So, i-divide natin sa 72. Since ang 6 kulang, so magdagdag tayo na isang 0. Pero bago yan, magdagdag muna tayo ng decimal. I mean, ilagay muna natin ang decimal na i-align natin sa taas. So, 60 divided by 72, kulang pa rin, so magdagdag tayo ng isa pang 0. Pero bago yan, maglagay na tayo ng 0 sa taas kasi meron na tayong space after sa decimal. So, meron na tayong dalawang 0 dito, 600. 600 divided by 72 and this is 8. 72 times 8 and this is uh, 576. So, i-minus natin yan. So, this is 4, 24. Magdagdag tayo na isa pang 0. 240 divided by 72. Ilang 72 sa 240? 3. 3 times 72. And this is 6, 21. So, we have 4, 24 ulit. Never ending na na 24. So, ito ay point yung Point zero eight three. Now, since percent yung hinahanap, itong decimal na to i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. So, ang sagot dito, 8.3. Actually, never ending na 3 yan at mayroon tayong percent sign. Bali, 8.3 at yan ay nasa letter C. Now, let's do solution number 2. Dito tayo sa yung triangle ba na percentage tapos meron tayong rate at yung base. So, paano ito gagawin? Yung percentage natin yan yung 6. Yung base natin yan yung 72. Yung rate ang hinahanap dito. So, ang ibig sabihin nito yung rate equals percentage yung percentage divided by divided by base so rate equals yung p natin ay 6 yung base natin ay 72 at yan ay na solve na natin which is equal to 0.0833 never ending na 3 para ma-convert natin na meron tayong percent sign, i-move natin yung decimal twice to the right side. So, this is 8.33%. Next, number 
a number is increased from 120 to 150. Mayroon pa namang mga kalintulad nito sa mismong civil service exam. By what percent of its original number increased? Let's do solution number one. Kunin natin yung difference dito. 150 minus 120 ang difference dyan ay 30. Yang 30 na yan, yang 30 na yan ay i-divide natin sa mismong original na number natin dito. A number is increased from 120. Yan yung original na number dyan. 30 divided by 120 or pwede namang hanapin lang natin yung hanapin lang natin yung greatest common factor which is 30 so 30 divided by 30 and that is 1 120 divided by 30 and this is 4 so yung 1 fourth obvious naman na ito ay equal to 25% kaya ang sagot dito 25% yung second solution na ipapakita ko sa inyo dun ulit tayo sa triangle yung percentage rate at yung base Yung percentage dito, yan yung difference. Difference dito. Nakuha na natin which is equal to 30. Now, yung base naman natin, yan yung mismong, yung a number is increased from. Dito tayo sa mismong base, dito sa pinakaunang number, 120. So, ang base natin ay 120. Kung rate ang hanapin natin, rate, this is percentage divided by, divided by base. So, ang percentage natin ay 30, divide natin ng 120, which is nagawa na natin na yan ay equal to 25%. Now, kung kaya nyo nang mag-divide ng 30 by uh, 120, pwede nyo nang i-forward ang video ito, pero pwede ding... Mag-stay kayo para makita nyo kung paano ba mag-divide dito sa 30 na i-divide natin ng 120. Para madali, kunin natin ang, yung mga zeros na yan para yung i-divide na lang natin ay 3 at yung 12. 3 divided by 12. So, since kulang tayo sa 3, dagdagan natin ng isang zero pero bago yan, yung decimal line natin sa taas. 30 divided by 12. Ilang 12 sa 30? Dalawa. 2 times 12 and this is 24. 30 minus 24 and this is 6. Magdagdag tayo ng isa pang 0. 60 divided by 12 and this is 5. 5 times 12, 60. So yung 0 0.25, 0 0.25 gawin natin my person sign. So i-move natin twice to the right side yung decimal at lagyan ng person sign. Kaya ang sagot dito ay 25%. Next, number three, school calendar requires 120 days of class interaction. Dindu was absent for 22 days. What percent represent his number absences? So, ang pinakatanong lang naman dito ay, what percent of 220 is 22. So, let's do solution number 1. What percent? Let n para sa percent na yan na hinahanap natin. Ang of multiplication, kopyahin si 220. Ang is equal sign yan siya, kopyahin si 22. Ito na yung equation sa problem na to para makuha natin yung value ni n. Since itong 220 pang multiply sa n, pang divide na ngayon yan, dito sa 22 natin. In other words, nag-divide tayo ng 220 to both sides para makancel yan siya. N na lang ang natira. Now, 22 divided by 220, this is obviously equal to 0.1. Ma'am, pwede bang isa-isahin natin paano ba mag-divide ng ganyan, ma'am? Ilang 220 sa 22, kulang yan siya. So, dagdagan natin ang isang zero. Pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. So, meron na tayong isang zero. Pariho na siyang 220. 220 divided by 220 and that is equal to 
1. So, i-multiply mo yan, 0 na tayo. So, this is 0.1. Yung hinahanap natin dito ay percent. So, yung decimal, i-move natin twice to the right side at lagyan ng percent sign. Yung space, lagyan natin ng 0. So, therefore, this is 10%. Letter A. Another way sa pag-solve nito. Isa pang paraan. Ulitin natin yung merong ganito. Percentage rate at yung base. Uway naman si madam, maraming mga solutions ang binigay. Para meron kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. Yung percentage natin, yan yung 22. Yung base natin, yan yung 220. 220 days, yan yung base, yung percentage natin ay 22. Anong ibig sabihin yan? Rate equals yung percentage divided by base. So, yung rate ang hinahanap natin, yung percentage natin ay 22, yung base natin ay 220, at yan ay nasolve na natin, which is equal to 0.1, at sa percent, yan ay 10%. Next, number 4. A swimming pool had 2.5 million liters of water in it. Some water evaporates and then the pool only had 2 million liters of water in it. What percent of water evaporate? 2.5 million. Pariho lang namang million yan. Ignore lang natin yan. I-minus natin sa 2 million. Dito natin yan i-align kasi yung 2 million na yan ay whole number. So, i-align natin sa whole number. Ang difference dyan, i-drop mo lang itong 0.5. So, uh, 2 minus 2, that is 0. So, ang difference dito ay 0.5. Itong 0.5 na yan, yan sa numerator, i-divide natin yung una, yung swimming pool na 2.5. 2.5. Para mas madali, kunin natin yung greatest common factor, which is 0.5. 0.5 divided by 0.5, na that is 1. 2.5 divided by 0.5. Ilang 0.5 ba sa 2.5? 5. Ang 1 fifth, yan ay equivalent sa 20%. So, yan na yung sagot, 20%. Ma'am, hindi namin na naintindihan. Pwede namang i-divide mo na lang. Si 0.5 i-divide sa 2.5. So, meron tayong decimal, i-move natin. To, uh, once to the right side para maging whole number yung divisor natin. So, kung na-move tayo once, ganun din ang gagawin natin sa loob at i-align yan sa taas. So, ito, ang itsura na nito ay 25 tapos 5. Yan yung decimal na naka-align naka sa taas. So, magdagdag tayo ng isang 0. 50 divided by 25 and that is 2. 2 times 25 and this is 50. 0.2. So, pariho lang, ganun lang din, pariho lang din. Yung 0.2, equivalent sa 20%. 0.2 to mag-move tayo twice to the right side, maglagay ng percent sign. Yung space, lagyan ng 0. So, 20%. Ma, meron ka bang solution number 2? Meron tayo niyan, yung uh, triangle na percentage, rate, at yung base. Yung percentage natin, Yan yung difference dito. Ang difference ay 0.5. Yung base natin ay 2.5. So again, yung rate ang hinahanap natin. Kapag rate ang hinahanap natin, ibig sabihin nito percentage divided by base. So nasolve na natin to Itong 0.5 divided by 2.5 which is equal to 0.2 at yan ay 20%. Number five, 53% of the students in a school are age 18 and above. If there are 2,368 students, how many are below 18 years old? So, ang kapuan ay 100%. Yung 53%, yan daw yung age 18 and above. So, i-minus natin yan siya 100% minus 53% and this is 47%. 
si 47% yan yung below 18 years old na mga estudyante. So therefore, 47% of 2,368 students are below 18 years old. So ang gagawin natin itong 47%, gawin natin decimal. Tapos ang of multiplication, i-multiply lang natin sa 2,368. So na-provide na natin yung mismong solusyon. I-multiply nyo na lang at yan na yung sagot. Paki-comment kung ano ang sagot nyo dito sa number 5. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Uulitin ko when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.